శ్రీవారిని దర్శించుకున్న వైఎస్ జగన్ పాల్గొన్న పలువురు సీనియర్ నాయకులు రేపు ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న జగన్ నవరత్నాల అమలుపై కీలక చర్చ లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఆశించిన స్థానాలు దక్కలేదన్న కేటీఆర్ తను మాత్రం విఫలం కాలేదంటూ వ్యాఖ్యలు కార్యకర్తలకు అండగా ఉంటానన్న చంద్రబాబు ఆత్మ గౌరవంతో ముందుకు వెళ్లాలంటూ పిలుపు ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే నవ్యాంధ్ర నూతన ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రమాణ స్వీకార ఉత్సవానికి అధికార యంత్రాంగం పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేస్తోంది ఈ నెల ముప్పైన విజయవాడలోని ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియం లో జరిగే కార్యక్రమానికి పోలీసులు భారీ బందోబస్తు కల్పిస్తున్నారు భద్రత ఏర్పాట్లను నగర పోలీస్ కమిషనర్ ద్వారకా త్రిమలరావు పర్యవేక్షిస్తున్నారు బందోబస్త్ ట్రాఫిక్ బాధ్యతలు డీజీపీకి పదిహేను శాఖల అధికారులకు బాధ్యతలు అప్పగిస్తూ మేము జారీ చేసిన జేఏడి అఖండ విజయం సాధించిన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఈ నెల ముప్పైన ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి ఏర్పాట్లు మొదలయ్యాయి విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ఇరవై మూడు నిమిషాలకు జరిగే ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి ఏర్పాట్లు చేసేందుకు ప్రభుత్వం శాఖల వారీగా బాధ్యతలు అప్పగించింది అవసరమైన సౌకర్యాలు సమకూర్చేలా పదిహేను ప్రభుత్వ శాఖలను భాగస్వామ్యం చేస్తూ సాధారణ పరిపాలన శాఖ కార్యదర్శి నాగులపల్లి శ్రీకాంత్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసే ప్రధాన వేదిక సభకు ఆహ్వానితులకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ అప్పగించారు సభకు అవసరమైన బందోబస్తు విఐపీల భద్రత ట్రాఫిక్ నిర్వహణ వాహనాల పార్కింగ్ కార్యక్రమానికి వచ్చిన ఆహ్వానితులు వేచి చూసే అవకాశం లేకుండా చూడటం వంటి బాధ్యతలను డీజీపీ ఇంటెలిజెన్స్ ఏడీజీలకు అప్పగించారు ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఆహ్వాన పత్రికల పంపిణీ ఏర్పాట్లను డైరెక్టర్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్ జీఏడి అసిస్టెంట్ సెక్రటరీకి అప్పగించారు గవర్నర్ తో సీఎం సభ్యుల గ్రూప్ ఫోటో మీడియా కవరేజ్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఎల్ఈడి స్క్రీన్స్ ప్రసార మాధ్యమాల ఏర్పాట్లు సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ కమిషనర్ అప్పగించారు ఇక సభా ప్రాంగణంలో క్లీనింగ్ రోలింగ్ లెవలింగ్ వాటరింగ్ పనులు పట్టణాభివృద్ధి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ మంచినీటి సరఫరా బాధ్యతను విజయవాడ మున్సిపల్ కమిషనర్ కు తాత్కాలిక టాయిలెట్స్ ఏర్పాటు పనులు సిఆర్డిఏ కమిషనర్ పర్యవేక్షించాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు బారికేడ్లు విఐపి బారికేడ్లకు మెస్ వాటర్ ప్రూఫ్ టెంట్లు సిట్టింగ్ ఫ్యాన్లు లైటింగ్ వంటి ఏర్పాట్లు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్ఎండ్బి విద్యుత్ శాఖలకు అప్పగించారు వివిఐపిల ఏర్పాట్లను డీజీపీ సహకారంతో ప్రోటోకాల్ డైరెక్టర్ చూడాల్సి ఉంది మినిట్ టు మినిట్ కార్యక్రమం షెడ్యూల్తో పాటు ముద్రణపరమైన బాధ్యతలను ప్రోటోకాల్ డిప్యూటీ సెక్రటరీకి అప్పగించారు జిఏడి విపత్తుల నిర్వహణ మరియు అగ్నిమాపక సర్వీసు డీజీ హార్టికల్చర్ డైరెక్టర్ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ ఏపీ ట్రాన్స్కో ఐటీఐ అండ్ సీలకు పలు బాధ్యతలు అప్పగించారు ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించేలా సాధారణ పరిపాలన శాఖ నుంచి లైజనింగ్ ఆఫీసర్లుగా ప్రభుత్వ అదనపు కార్యదర్శి ఎం అశోక్ బాబు డిప్యూటీ సెక్రటరీ ఈ విశాలాక్షలు నియమించారు 
ఈ నెల ముప్పై ఏపీ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అదే వేదికగా నవరత్నాల అమలుపై కీలక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి నవరత్నాలను అమలు చేయడానికి వీలుగా రాష్ట ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఆర్థిక వనరులు ఏమిటి అనే విషయాలపై మంగళవారం ఆయన రాష్ట ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి అజయ్ కల్లంతో సమీక్షించారు తిరుమల శ్రీవారిని వైకాపా అధ్యక్షుడు జగన్ దర్శించుకున్నారు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ ద్వారా ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న కాబోయే సీఎం జగన్ కు తీర్థిదే ఈవో అనిల్ కుమార్ సింగాల్ అర్చకులు ఘన స్వాగతం పలికారు దర్శనానంతరం స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు వైకాపా ఎమ్మెల్యేలు కరుణాకర్ రెడ్డి రోజా సామ్యాని ఉదయభాను పలువురు సీనియర్ నేతలు జగన్ తో పాటు శ్రీవారిని దర్శించుకున్న వారిలో ఉన్నారు కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంటలో ఇద్దరు ప్రాణాలను కాపాడారు సిఐ సృజన్ రెడ్డి మాడపల్లి గ్రామంలో బావిలో పూడిక తీయడానికి దిగిన ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆక్సిజన్ అందక బావిలోనే ఉండిపోయారు విషయం తెలుసుకున్న జమ్మికుంట సిఐ సృజన్ రెడ్డి బావిలోకి దిగి వారిని బయటకు తీసుకొచ్చారు నూట ఎనిమిదిలో హాస్పిటల్కు తరలించారు సార్ కొంచెం జాగ్రత్త సార్ లోక్సభ ఎన్నికల్లో విచిత్రమైన ఫలితాలు వచ్చాయని రకరకాల కారణాల వల్ల తాము ఆశించిన విధంగా స్థానాలు దక్కలేదని తెరాస కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు అన్నారు గత లోక్సభ ఎన్నికల్లో పోలిస్తే ఓట్లు పెరిగినా స్థానాలు తగ్గాయని శాసనసభ ఫలితాలలో పోలిస్తే ఓట్లు తగ్గాయని వివరించారు ఇలాంటి ఫలితాలను అటు కాంగ్రెస్ అటు వాజాపాలు సైతం ఊహించలేదని అన్నారు మల్కాజ్గిరిలో కాంగ్రెస్ అతి తక్కువ మెజార్టీతో గెలిచింది రేవంత్ రెడ్డిది ఒక గెలుపు కానే కాదు హైదరాబాద్ లో భాజపా విజయాన్ని ఆ పార్టీ నేతలే నమ్మడం లేదు ఈ ఫలితాలు తెరాసకు ఎదురుదెబ్బ కాదు తాత్కాలిక స్పీడ్ బ్రేకర్ మాత్రమేనని మళ్లీ వేగం పుంజుకుంటామని ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తామని పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షునిగా నేనేం విఫలం కాలేదని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారం కోల్పోయిందని చాలా మంది కార్యకర్తలు అన్నం తినకుండా దిగులు పడే పరిస్థితికి వచ్చారు మూడున్నర దశాబ్దాలుగా కార్యకర్తలకు అండగా ఉన్నాను ఇప్పుడు కూడా ఉంటానని ప్రజలు కార్యకర్తలు ఎవరూ అధీనపడవద్దని తెదేప అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు శ్రేణులకు భరోసా ఇచ్చారు జీవితంలో ఇబ్బందులు వస్తుంటాయని అలాంటి సందర్భాల్లో ఎన్టీఆర్ ఇచ్చిన ఆత్మగౌరవం స్ఫూర్తితో ముందుకెళ్లాలని తీర్పునిచ్చారు గుంటూరులోని పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో మంగళవారం జరిగిన ఎన్టీఆర్ జయంతి ఉత్సవాల్లో ఆయన తన సత్యమైన భువనేశ్వరతో కలిసి పాల్గొన్నారు తొలుత ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి నివాళులు అర్పించారు అనంతరం కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు మూడున్నర దశాబ్దాలుగా నేను మీకు అండగా ఉన్నా మళ్లీ అండగా ఉంటా ఇప్పుడే ఒక చెల్లెమ్మ చాలా గట్టిగా చెప్పా మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు కూడా లెక్క పెట్టుకోకుండా రాష్ట్రం కోసం పని చేశారని ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా అదే నేను చేసే పని భవిష్యత్తులో కూడా దానికే కట్టుబడి ఉంటానని మరి ఒక్కసారి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా ఎన్నికలైన తర్వాత చాలా విషయాల్లో మనం చర్చించుకుంటున్నాం 
నిర్మొహమాటంగా కార్యకర్తలు గాని ప్రజలు గాని వాళ్ళ అభిప్రాయం చెప్తున్నారు అవన్నీ కూడా అధ్యయనం చేసుకుని ఏ విధంగా కరెక్ట్ చేయాలో కరెక్ట్ చేసుకుని ముందుకు పోతామని మరొకసారి మీ అందరికీ ఆమె ఇస్తున్నా కొత్తగా గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడు మనం కూడా కొంత సమయం కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది వారు కొన్ని చెప్పారు ఏమేం చేస్తారో చేయండి మనం కూడా పూర్తిగా ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ ఆపరేషన్ గా సహకరిద్దాం మనకు దగ్గర దగ్గర ముప్పై తొమ్మిది పాయింట్ రెండు పర్సెంట్ ఓట్లు మనకి వేశారు వారికి మనం సేవలు అందించాల్సిన అవసరం ఉంది వాళ్ళకు అండగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది మళ్లీ ప్రజలకు అంకితమైన భావంతో పనిచేయడానికి ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త ముందుకు రావాలని కోరుకుంటూ మళ్లీ తెలుగుదేశం పార్టీకి పూర్వ వైభవం రావడానికి అందరం కూడా కృషి చేయాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటూ కార్యకర్తల్ని కాపాడుకుంటూనే మనం రాష్ట్రంలోని ముప్పై తొమ్మిది లక్షల మంది ఆసరా పింఛన్ లబ్దిదారులకు శుభవార్త నెలవారీ పింఛను ఇక రెండు వేల పదహారు మేర అందుతుంది దివ్యాంగులైతే మూడు వేల పదహారు లభిస్తుంది ఇది ప్రస్తుతం వారు అందుకుంటున్న మొత్తాలకు రెట్టింపు కంటే కాస్త ఎక్కువే పింఛను పెంపు జూన్ నుంచి అమలవుతుంది అంటే జూలై నుంచి అందుకునే పింఛనలో పెరుగుదల కనిపిస్తుంది వృద్ధాప పింఛను అందుకునేందుకు ప్రస్తుత వయోపరిమితి అరవై ఐదు ఏళ్లు కాగా యాభై ఏడు ఏళ్లకు కుదించినట్లు ఎన్నికల సమయంలో చేసిన ప్రకటనకు అనుగుణంగా బడ్జెట్ లో నిధులను చూపించినప్పటికీ ఉత్తర్వులు మాత్రం జారీ కాలేదు పింఛన్ రెట్టింపు కావడం మినహా మిగతా నిబంధనలని ఇంతకు ముందు మాదిరిగానే అమలవుతాయని తాజా ఉత్తర్వులు పేర్కొన్నారు శాసనసభ్యుల కోట ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అభ్యర్థి కుర్వయ్య గారి నవీన్ గారు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక కానున్నారు మంగళవారం గడువు ముగిసే సమయానికి ఆయన ఒక్కరే నామినేషన్ వేశారు వివక్షాల నుంచి ఎవరూ పోటీకి దిగలేదు దీంతో ఆయన ఎన్నిక లాంఛనం కానుతే నవీన్ రావు మంగళవారం ఉదయం శాసనసభలో ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి శాసనసభ కార్యదర్శి నరసింహాచార్యులకు రెండు సెట్ల నామినేషన్లను సమర్పించారు నవీన్ రావు వెంట తెరాస కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ మంత్రులు ప్రశాంత్ రెడ్డి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ మహమూద్ అలీ ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు శ్రీనివాస్ గౌడ్ మల్లారెడ్డి ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు ఇతర నేతలు ఉన్నారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ధర్మకర్తల మండలి సమావేశం మంగళవారం నాటకీయ పరిణామాల మధ్య అర్ధంతరంగా ముగిసింది రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం మారిన సందర్భాన్ని పరిగణలోనికి తీసుకోకుండా ముందుగా నిర్ణయించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం నిర్వహించిన ఈ సమావేశం పలువురు సభ్యుల అభ్యంతరాలు ఆక్షేపణలు కొందరు రాజీనామాలతో కొద్దిసేపు వేడెక్కింది తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్ లో ఉదయం పది గంటలకు సమావేశం ప్రారంభమైన వెంటనే చైర్మన్ పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింగల్ జేఈఓ శ్రీనివాస్ రాజు ఇతర సభ్యులు ప్రార్థన చేశారు అనంతరం మండలి సభ్యులు పొట్లు రమేష్ బాబు తన రాజీనామా పత్రాన్ని ఈవో సింగాల్ కు సమర్పించారు తనకు తిథిదే సభ్యుడిగా అవకాశం ఇచ్చిన ఆపధర్మ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు తమ మండలిని అవమానించారని కొత్తగా వచ్చే పాలక మండలికి ఇలా జరగకుండా చూడాలంటూ ఆయన ఉన్నతాధికారులను కోరారు తెలంగాణలో తెరాసకు ప్రత్యామ్నాయం కాంగ్రెస్ పార్టీనని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు నల్గొండ ఎంపీగా గెలిచిన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ నాశనం చేయాలని చూసిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కు నాలుగు నెలల్లోనే ప్రజలు గుణపాఠం చెప్పారని ధ్వజమెత్తారు ఇతర పార్టీల్లో గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలను తెరాసలో చేర్చుకోవడం వంటి అనైతిక చర్యలపై తగిన విధంగా స్పందించారని పేర్కొన్నారు ఎంపీలుగా గెలిచిన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి మంగళవారం గాంధీ భవన్ లో విలేకరుల సమాపేశంలో మాట్లాడారు కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ వారి ధోరణికి తెలంగాణ ప్రజలు 
సరియైన బుద్ధి చెప్పారు తెలంగాణలో బిజెపి బలపడ్డదనేది ఇది అబద్ధం ముందు ముందు కూడా బలపడుతుందని కూడా మేము అనుకోం ఏ నాటికైనా టిఆర్ఎస్ పార్టీకి ఆల్టర్నేటివ్ కాంగ్రెస్ పార్టీనే ఉంటుందని చెప్పి మనం చూస్తాం కొన్ని స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ కంటే బిజెపి అభ్యర్థులు బలమైన వారని పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ లో ఉండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో టిఆర్ఎస్ ని ఓడించాలి అనే ఉద్దేశంతో బిజెపికి ఓటు వేయడం జరిగిందని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను బుల్టెన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం శ్రీవారిని దర్శించుకున్న వైఎస్ జగన్ పాల్గొన్న పలువురు సీనియర్ నాయకులు రేపు ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న జగన్ నవరత్నాల అమలుపై కీలక చర్చ లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఆశించిన స్థానాలు దక్కలేదన్న కేటీఆర్ తను మాత్రం విఫలం కాలేదంటూ వ్యాఖ్యలు కార్యకర్తలకు అండగా ఉంటానన్న చంద్రబాబు ఆత్మగౌరవంతో ముందుకు వెళ్లాలంటూ పిలుపు ఇవి ప్రోగ్రామ్ డేస్ చూస్తూనే ఉండండి ఏమంటీవీ